mpendwa mtazamaji karibu katika uchambuzi wa kitabu cha orodha labda kabla tujianza uchambuzi nianze kujitambulisha naitwa mwalimu Benedict Joseph Atifupi Mlacha napatikana Winners Tuition Center Ituhu Mbea Tanzania narudia tena naitwa mwalimu Benedict Joseph Atifupi Mlacha na natokea itu Mbea Tanzania karibu sana katika vituo chetu cha masomo e, ya ziada Winners Tuition Center itu Mbea Tanzania lakini pia tunatawi letu tunapatikana mama Joni Mbea Tanzania karibu sana nambari yangu ni 0764529999 karibu sana Winners Tuition Center. Naam, mpendwa mtazamaji, msikilizaji, kumradhi mpendwa msikilizaji. Karibu katika uchambuzi wa kitabu cha orodha kilichoandikwa na Stephen Reynold. Mpendwa msikilizaji wangu, kitabu hiki kina onesho moja ambalo mwandishi amefanikiwa kulipanga katika katika sehemu ishirini mpangilio wa visa na matukio kwa ujumla ni changamano na hapa tunapoanza katika kuchambua kipengele cha muundo ndio tunayepoyaangalia haya kwa sababu tunajua kabisa muundo ni mpangilio wa visa na matukio katika kazi ya fasihi kama muundo ni mpangilio wa visa na matukio katika kazi ya fasihi basi mwandishi Reynold amefanikiwa kupanga onesho lake katika sehemu ishirini manake mpangilio wa visa vyake na matukio ni changamano. Sehemu ya kwanza na ya pili inazungumzia matukio ya siku za mazishi ya furaha ambaye ni muhusika katika tamthilia hii ya ya orodha. Sehemu ya tatu hadi ya 16 inazungumzia maisha ya furaha hadi kifo chake. Sehemu ya 17 hadi 19 inahusu mzozo wa uwepo wa orodha aliyoandika furaha katika enzi ya uhai wake. Sehemu hizi zinazungumza harakati za kutafuta barua hiyo kwa udi na uvumba bila mafanikio. Mpendwa msikilizaji, barua hii utakaposoma kitabu hiki utafurahia sana. Utaona pia kuna sononeko na sikitiko kubwa kwamba watu wasiodhaniwa kuwa na mambo hayo ndio wanaofanya mambo hayo. Lakini huyu furaha anataka kuionyesha jamii kwamba anayo orodha ya mambo ambayo anatamani jamii ingeyafuata ili isiangamie katika gonjwa hatari la ukimwi ama katika momonyoko mbaya wa maadili hivyo mwandishi ametumia muundo changamano e, na tunapoangalia sehemu e, ya ishirini basi ndipo ambapo mwandishi anazungumzia pia mambo mbalimbali na kuhitimisha kwa kuonyesha orodha ya mambo yaliyotajwa ambayo ilifanikiwa kusomwa lakini katika kipengele cha mtindo mtindo ni tabia ya mwandishi au namna mwandishi anavyotaka kufikisha ujumbe katika jamii anaweza kutumia mtindo wa majibizano mtindo wa masimulizi ama monologia mtindo wa majibizano ama dialogia mtindo wa barua akatumia mtindo wa nyimbo anaweza akatumia kulingana na tabia yake mwandishi lakini katika tamthilia hii mwandishi ametumia mtindo wa, wa majibizano kwa kiasi kikubwa sana licha ya matumizi pia mtindo wa monologia ama usimulizi katika ukurasa wa kumi pale ambapo Padi James anasema furaha ulikuja kama ulivyoagizwa na deshi deshi e ekaristi takatifu ilipakana lazima uelewe jinsi ilivyo vigumu kwa mtu wa hadhi yangu na wadhifa wangu kuna shinikizo kubwa vishawishi vingi kwa watu hawa mimi ndiye padri wao lakini mimi pia ni mwanadamu mahitaji yote haya ya mwanadamu peke yangu katika jumuiya hii nafanya kile niwezacho kukifanya desh desh na bado kwangu yaelekea kwamba desh desh 
Kwa ni mfano tu wa matumizi ya monologia kupendwa msikilizaji. Pati James alikuwa alikizungumza peke yake kabla ya kuondoka. Lakini katika kipengele kingine cha cha cha, cha, cha katika sehemu hiyo hiyo ya mtindo pia mwandishi ametumia matumizi ya barua ambayo barua ndani yake ilikuwa na orodha ya kumbukumbu ya mambo ya uhusia wa mwisho wa binti mdogo kabisa furaha ambaye alidanganywa kimapenzi akajiingiza katika mapenzi na kupoteza maisha yake hili ni janga kwa vijana wa sasa vijana ambao ni taifa la kesho na la sasa wanaangamia katika gonjo hata la ukimwi bila kujali e, wanajiingiza moja kwa moja katika mahusiano ya kimapenzi ya sio salama lakini pia kuna ma, nafsi zilizotumika humu katika daudia hii nafsi ya pili imetawala sana katika katika maandishi haya ambapo unasikia katika katika ukurasa 44 pale ambapo mwafurana anasema unathubutuje salini salini unathubutuje salini maana yake inaonyesha kabisa kwamba hapa kuna nafsi ya pili imetumika kwa kiwango kikubwa lakini nafsi ya tatu mama furaha anaposema kabla hujafa hajafa alitaka ni ni muahidi kumfanyia kitu fulani hapo kwenye mazishi ingawaje alikuwa na maumivu na mateso ukwasa 43 ambapo mama alipewa cha kufanya wakati furaha akijiandaa kuondoka katika uso wa nchi baada ya mateso na dhiki ya gonjo hatari la ukimwi lakini nafsi ya kwanza Salim nilikuwa na shughuli nyingi nikijijenga katika kazi yangu mpya ya ualimu deshi deshi sikuwa na muda wa kumuona furaha kwa muda ukurasa wa 27 pia mwandishi ametumia mtindo wa lugha za mtaani kwa kuakisi lugha ya watu mtaani kijiweni na lugha ya, ya, ya mateja mfano kitunda anasema mshikaji poa unaweza kuniamini unaweza kutazama picha kusikiliza mziki unaweza hata kuvuta ganja langu kidogo mwanangu lakini pia furaha alinukuliwa akisema kuvuta nini lako anarudi nyuma kitunda anasema mezea mtoto lazima ujifunze lugha za mitaani vinginevyo da utakuwa noma tu mwanangu ni kwamba unaweza kujaribu majani ma, 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 ma juani wewe ukurasa wa 14 pendwa mtazamaji msikilizaji tusipoteze muda katika kipengele hicho tuende katika kipengele cha tatu katika kipengele katika uchambuzi wa fani cha wahusika mpendwa msikilizaji unayenisikiliza saa hii popote ulipo ndani na nje ya taifa hili la Tanzania katika mkoa wa Mbeya na maeneo mbalimbali katika viunga vya jiji la Mbeya tunao wahusika katika orodha hii katika kitabu hiki cha orodha cha Reinhold kuna muhusika ambaye ni furaha furaha huyu ni msichana wa umri wa kati ya miaka 13 hadi 19 ndiye muhusika mkuu katika tamthilia hii ni msichana asiye na msimamo thabiti kwani aliweza kuyumbishwa kwa uraisi na meli ni muathirika wa ukimwi ni mkweli ni muwazi lakini pia ni malaya au kwa jina lingine ni kahaba ni mlevi muhusika huyu anafaa kuigwa kwa uwazi na ukweli wake kuhusu ugonjwa wa ukimwi lakini afai kuigwa kwa tabia yake ya malaya na ulevi uliopindukia ambao ulimpelekea kupata madhara makubwa yani ya kifo na gonjwa hatari la ukimwi lakini muhusika mwingine ni mama furaha Huyu ni mama mzazi wa furaha, ni mchapakazi, mpole, ni mama mwenye upendo, ni mkweli, mwazi. Ana msimamo wa kutosha. Anafaa kuigwa kwa jamii kwani ni mama asiyetetereka katika ulezi wa watoto na familia nzima. Mpendwa msikilizaji, pia tunaye tunaye muhusika anaitwa baba. Huyu ni baba mzazi wa furaha ambaye hakutajwa wazi jina lake. Lakini ni mkali, ana upendo, ana lugha kali kwa wanawe dhidi ya tabia mbaya zinazoibuka katika familia lakini tunaye Mary huyu ni msichana ni rafiki yake furaha ni msichana mjuvi ni msichana malaya ni msichana kahaba katika mji lakini mlevi 
hafai kuigwa na me, na jamii na huyu ndiye aliyemshawishi furaha kuingia katika janga hili la mahusiano ya kimapenzi katika umri mdogo na kupelekea kupoteza maisha lakini kuna mtu anaitwa bwana Eko ni mwanamume mtu mzima ni mfanyabiashara ni mlevi ni mzinzi ni si mtu mwadilifu na mwaminifu katika ndoa yake ana tamaa mpendo wa msikilizaji ni mwathirika wa ukimwi hafai kuigwa katika jamii lakini kuna bwana Juma ni mwanamume pia mtu mzima ni rafiki wa bwana Eko kwa ujumla wahusika hawa tunaowachambua mpendo wa msikilizaji wapo wengi sana wahusika hawa lakini pia huyu tulio kisha kumsema mara ya mwisho pia nda, kwa mandafiki yake bwana Eko ambaye ni Juma ni mlevi ni mzinzi pia ni mtu mwenye tamaa ana lugha chafu hafai kuigwa katika jamii Padi James ni mtumishi wa Mungu kweli katika kanisa katoliki ana cheo cha upadre si mwadilifu ni dhaifu kwa wanawake anaweza kuwa mwathirika wa ukimwi si mkweli hafai kuigwa na kwa lugha rahisi ni mnafiki kimatendo yake hafai kuigwa kabisa kama kiongozi wa dini mwenye dhamana ya roho za watu na mwenye dhamana ya maisha halisi yajayo ya watu wa baadaye padi ni tumaini la watu padi ni tumaini la wengi lakini sasa huyu ametumia vibaya nafasi yake ya kikuhani ama ya kipadre katika suala zima la kuiasa jamii lakini kuna kitunda ambaye ni kijana mtaani ni mlevi ni mvuta bangi ni mhuni ana lugha za kihuni pia hafai kuigwa kwa lugha rahisi lakini pia kuna salimu ni kijana wa kiume ni rafiki wa kiume wa furaha ni msomi anaweza kuwa mwathirika wa ukimwi japokuwa alitumia kondomu baadhi ya siku alizokutana na furaha si mtu adilifu si muazi si mkweli kwa hiyo naye huyu anaweza kuibu kwa machache tu ya usomi lakini kwa kiasi kikubwa a, tabia zake na zenyewe si njema sana za kuibua katika jamii lakini pia katika wahusika wengine wahusika wa kumi muhusika wa kumi e, ni wana kijiji hawa tunawaona wana kijiji wanaozungumziwa kwenye sura ya kwanza mpaka ya tatu wana kijiji hawa wote ni wana kijiji wa kijiji cha kina furaha ni majirani wa wahusika wengine ni marafiki wa kitunda ni watu wasio kuwa na ufahamu kuhusu ugonjwa hatari la ukimwi ama ukosefu wa kinga mwilini wanadhana potofu ni wambea wanapenda kupeleza vitu na kusambaza tu mbea bila kutafuta suluhisho la pekee lakini kuna dada mdogo huu ni ndugu wa kike wa furaha ni mdogo kwa umri ni mwoga hapendezwi na nyendo za dada yake lakini anashindwa kusema ukweli juu ya dada yake lakini kuna mwingine ambaye mpendo wa msikizaji ni wa mwisho huwa anaitwa ni daktari ni mtaalamu afya kutoka mjini ndiye anayechukua sampuli za damu ni mchapa kazi na anajali maadili yake ya kikazi kwa ujumla mpendo wa msikilizaji hawa ni wahusika wote ambao ni mwataja na wasifu wake ukiusoma tu wasifu wake unaweza ukapata dhamira ambazo zipo katika kitabu hiki lakini kipengele kabla ya kumaliza kipengele hicho ndani yake kuna wahusika wakuu ambao wamepangwa kwa namna ye, tofauti wahusika wakuu usika mkuu hapa anatajwa kuwa ni furaha ambaye nitokeza katika sehemu ya kwanza hadi ya ishirini Musika huyu ndiye kabeba dhamira kuu ya mchezo huu. Dhamira kuu ni ukimwi na ni mhusika pekee aliyekufa kwa ukimwi. Lakini pia wahusika wengine wadogo ndio kama hawa kina Padre James, Mama Furaha, Salim, ah na bwana Eko ambao hawa ndio wanajenga wanamjenga mhusika mkuu katika kufikisha ujumbe kwa hadhira na msikilizaji karibu katika kipengele cha matumizi ya lugha kipengele cha nne cha matumizi ya lugha katika katika sehemu ya fani matumizi ya lugha mwandishi Reynold kwa kawaida na kwa kiasi fulani ametumia tamathali za semi na mbinu nyingine za kisanaa misemo na nahau tukianza na misemo kuna msemo aliyosema sugar daddy 
wa kurasa wa sita inamaanisha wanaume wenye umri mkubwa wanaopenda kutembea ama kufanya mahusiano ya kimapenzi na usiana wadogo wa umri wao wa umri wa binti zao lakini pia besemo mingine kama mshamba ukurasa wa saba ni mtu ambaye hajui mambo mengi ya mjini na mambo ya kileo maana yake hajui mambo ya kisasa yanakwendaje kwa hiyo mpendwa msikilizaji tunaona kabisa kwamba furaha pia anavuna mbegu ya kifo aliyoipanda mwenyewe huu ni msemo uliotumika kwa furaha anavuna mbegu ya kifo aliyoipanda mwenyewe ni ukurasa wa saba kuvuna mbegu ni msemo unaomaanisha kupata kitu kutokana na matendo uliyotenda ni msemo unaotokana na msemo usemao utavuna ulichokipanda utavuna ulichokipanda kuna matumizi ya misimu kwa mfano kuna maneno yametumika mshikaji ukurasa wa 12 13 na 14 lakini bomba mchizi ukurasa wa 13 poa ukurasa wa 14 ganja ukurasa wa 14 ganja tena majani ukurasa wa 14 nitakulinda ukurasa wa 14 mwanangu ukurasa wa 14 kujivinjari ukurasa wa 14 haya tu ni miongoni mwa misimu iliyotumika maneno haya yana maana mshikaji kama rafiki bomba mchizi sawa rafiki au ndugu poa vizuri ganja majani ama bangi nitakulinda maana yake nitakusaidia mwanangu mtu wa karibu au rafiki yangu kuvinjari maana yake kuzunguka au kutalii maeneo mbalimbali ya ya starehe tamathali za semi kama tashbiha tashbiha ni tamathali ya semi inayolinganisha vitu kwa kutumia viunganishi tamathali ya semi inayolinganisha vitu kwa kutumia viunganishi na hapa tunaona sehemu katika ukurasa wa nane pale ambapo e, inasemekana kwamba yeye ni kama punda wa kijiji maana yake ukurasa wa nane yeye ni kama punda wa kijiji neno kama limetumika kama kiunganishi ambao sasa inaonekana inalinganishwa kisura ni kama jiji la New York kweli hapa niki ni nitashibia lakini nasema ni pande vipande vinaanguka kama theluji kwa hiyo nao ni matumizi ya tashibia lakini kuna matumizi mpendo msikilizaji ya sitiari sitiari e, ni, ni maneno yanayotumika kulinganisha vitu bila viunganishi mfano nyie mbu wadogo hapa hakuna kiunganishi lakini pia mubalaga ni matumizi ya uongezaji wa chumvi au kutia chuku. Hawa wanaonekana watia chuku pale ya furaha. Hapo sema sijui unachokiongea. Nani uliyesema mambo hayo? Mama Furaha. Nusu ya kijiji kizima. Hayo ni mubalaga. Nusu ya kijiji kizima maana idadi kubwa ya watu ni wengi hawezi kwa pamoja kwa wamesemea jambo hilo kwa uraisi. Kwa hiyo anakadiria tu anatia chumvi. Pengine msemaji ni mmoja tu lakini umetia chumvi. Lakini kuna kejeli ambazo zimetumika katika ukurasa wa saba Nasema nieleze wewe. Wewe ni mzee wa kutosha kuwa baba yangu. Nieleze wewe. Wewe ni mzee wa kutosha kuwa baba yangu ukurasa wa saba Majibizano hayo yalikuwa yanafanyika e, kwa, 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 kwa wakati bwana Juma alipo tafuta na mkia bwana weko kutafuta mahusiano ya mapenzi na wasichana wadogo inafurahisha kuona ufikirii wewe mwenyewe tu ukurasa wa na moja lakini kwa tafsida tafsida ni tamathali ya semi ambayo ina inapunguza ukali wa maneno ambapo anasema 